안녕하세요. 케이팝과 제이팝 그리고 음악방송 리뷰를 하고 있는 음악 커뮤니케이터 가치입니다. 일본에서 아베마 TV에서 지난 4월 초에 한국에서 데뷔했던 일본인으로 이루어진 팀인 스카이걸스의 이야기를 전달을 했는데요. 여기 뉴스 채널이 있는데 여기서 한 20분 정도 이야기를 다뤘어요. 그리고 주니어상의 MC를 하고 있고 쿠마다상도 나와 있었어요. 이 스카이걸스는 4년 전에 한국에서 데뷔를 했지만 큰 반응을 얻지 못했고요. 아니 아예 반응이 전혀 없었고 계약 해지 소송을 거쳐서 지금은 자유의 몸이 되어 있는 상태예요. 뭐 각자 일본에서 그냥 회사원 하고 있다고 하더라고요. 근데 그 계약 해지 소송 과정에서 소속사가 이제 표준 계약서를 위반하고 10년 계약을 한 것이 드러났고요. 뭐 가혹한 다이어트 그리고 무슨 뭐 성희롱 뭐 그런 비용 문제 이런 여러 가지 문제점들이 떠올랐어요. 제가 이런 내용에 대해서 예전부터 하고 싶던 이야기가 있어서 오늘 한번 해보려고 하는데요. 같이 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 먼저 이 스카이걸스에 대한 이야기를 간단히 하자면 전이 팀은 아예 전혀 몰랐었어요. 그래서 아시는 분들은 거의 없을 것 같은데 이 뉴스를 듣고 한번 내용을 찾아보게 되었는데요. 일본에서 댄스 스튜디오에서 오디션을 통해서 이 한국 회사랑 계약을 하게 되었다고 하고요. 이거는 일본인 멤버가 케이팝에 데뷔하게 되는 가장 흔한 형태죠. 근데 이 팀의 그 뮤비를 보면 사실 성공할 수 있는 퀄리티가 아니에요. 아예 제대로 투자가 이루어지지 않은 것 같아요. 제 생각에는 노래 장르도 그렇고 그냥 행사용 팀 그렇게 만들려고 한게 아닐까? 그냥 뭔가 대충 데뷔한 느낌만 만들어 놓고 그냥 지방 행사 돌리면서 돈 벌려고 한 팀이 아닐까라고 생각이 되는데 어쨌든 이 이야기는 좀 나중에 하고 어쨌든 퀄리티가 너무 좋지 않다. 저는 한 20년 전에 뮤비를 보는 느낌이거든요. 근데 이 방송에서 다루는 주요 포인트들이 있었어요. 먼저 계약의 문제. 이들이 10년 계약을 하게 되었는데요. 한국은 연예계의 불공정 계약 문제를 해결하기 위해서 정부가 나서서 표준 계약서 기준을 만들었거든요. 그래서 최장 7년 계약이 원칙이에요. 근데 10년 계약을 한 거예요. 근데 저는 이런 걸볼 때마다 사실 이런 사기를 치는 사람들이 좀 대단하다라는 걸 느껴요. 왜냐면 이 멤버들이 일본으로 돌아가서 계약 해지 요청을 하자 소속사는 한 1억 5천만 원 정도의 손해 배상을 요구했어요. 그 전까지 이제 들어간 돈. 근데 계약 해지 소송을 통해서 배상 없이 그냥 해지가 됐거든요. 그주 이유가 10년 계약을 했기 때문에 계약 자체가 불법이라는 것 때문인데요. 그러니까 그냥 7년 계약을 했으면 어쨌든 손해배상 청구는 할수 있었다는 건데 그러니까 저는 10년 계약을 제시해서 그 제시했던 논리 자체가 이해가 안 되는 거예요. 그러니까 제 머리로는 7년을 넘어서는 10년 불법 계약을 제시해서 내가 얻을 것이 내가 당사자였으면 내가 제작자였으면 얻을 것이 하나도 없거든요. 이 친구들이 만약에 활동 기간 동안 엄청 유명해지면 당연히 10년 계약이 불법인 걸 들키게 돼요. 왜냐하면 인기가 많아지면 이곳저곳에서 데려가려고 한번 찔러봐요. 이거 보통 인기가 많아지면 그냥 1년 차, 2년 차에서 도 찔러보고 계약 해지하고 데려갈 수 있는 방법 있나? 보통 계약이 7년이니까 한 4, 5년 차 때부터 해서는 접촉을 하거든요, 사람들이. 근데 얘네들이 10년 계약이라고 하면 어, 이거 불법인데? 소송하자. 당연히 얘기가 나오거든요. 그러니까 인기가 많아지면 무조건 걸린다. 근데 만약에 이 친구들이 인기를 하나도 못 얻는다? 그럼 10년이나 데리고 있을 이유도 없죠. 그러니까 왜 10년 계약을 한 거야, 애초에. 그러니까 이 제작자는 이렇게 멍청하게 계약을 해서 손해배상 하나도 못하고 계약 해지가 된 거고 멤버들은 다행히 이 멍청한 계약 때문에 탈출을 하게 된 거죠. 케이팝 제작사는 당연히 큰 회사보다 작은 회사들이 훨씬 많죠. 이건 당연하죠. 근데 그들 입장에서는 제작비를 회수해야 되니까 계약 조건을 회사가 유리한 편으로 장기 계약을 하려고 하는 거죠. 방송에서도 나왔지만 동방신기는 처음에 그래서 15년 계약을 한 거예요. 근데 이게 멤버들한테 너무하다고 해서 법으로 7년을 지정을 한 건데요. 사실 7년도 굉장히 긴 시간이지만 케이팝 아이돌 제작은 초반에 제작비가 워낙 많이 들기 때문에 앨범을 꾸준히 10만 장 이상 파는 인기 아이돌 팀이 아니라면 5년 안에 이 투자비를 회수할 가능성이 별로 없어요. 그러니까 이제 한 7년 정도의 설정이 된 건데요. 주로 들어가는 돈들을 보면 일단 데뷔 전에 멤버들에 따라서는 숙소를 제공해야 되고요. 일단 연습실은 기본으로 제공을 해야 돼요. 그리고 기본적으로 댄스 보컬 트레이닝을 받게 되고요. 여기에 뭐 연기 스피치 막 붙죠. 그리고 식사가 제공이 되죠. 이 모든 비용은 데뷔를 하지 않아도 발생이 돼요. 그러니까 만약에 데뷔를 하기 전에 멤버가 계약 해지를 하고 싶다. 나 그만두고 싶다 하면 이 비용은 지불을 해야 되는 거예요. 그때에 따라서 그냥 회사가 아, 안 받겠다 하기도 하지만 기본적으로는. 그리고 데뷔 이후에는 뭐 범위가 회사마다 다르지만 정산을 통해서 이 비용을 회사에 갚아야 되는 거예요. 데뷔 이후에도. 
당연히 숙소, 뭐 연습실 대관 비용이 엄청 크고요 트레이닝 비용도 크게 발생을 하죠 방송에서 주니어상이 식비는 어떻게 하냐고 물었는데 이건 회사마다 정해진 룰이 조금씩 달라요 뭐큰 회사는 회사에 식당이 있어서 거기서 제공을 하는데 대부분의 회사는 정해진 금액 안에서 본인들이 식비를 사용할 수 있고요 나중에 이거는 갚아야 되는 금액이 포함이 되는 거죠 이건 연습 과정에서만 발생되는 금액이고요 데뷔를 하게 되면 더큰 금액이 한 번에 발생이 되죠 뭐 스타일링, 의상, 뮤비 촬영 방송에서는 뭐 사생활을 검열하는 것과 다이어트 이야기도 나왔는데요 이 부분은 솔직하게 말씀을 드릴게요 이게 뭐 좋다 나쁘다 얘기가 아니라 그냥 대부분의 회사가 어쨌든 이렇게 하고 있어요 근본이 없는 기준이긴 한데 키에 따라서 몸무게 기준을 정하고 있고 이걸 월마에 평가를 할때 체크를 하거든요 이건 방송에서 나온 내용만 보면 이 회사가 다른 회사들보다 심한 레벨은 아니고 그냥 평상적인 레벨이라고 전 보여져요 근데 문제는 이거예요 본인이 지금 제작자라고 생각을 해보세요 만화 카이지의 주인공이 되는 거예요 실패하면 한 빚이 20억 생기는 게임을 들어간 거예요 그러면 최대한 좋은 곡에 멋진 비주얼 멤버들 뽑고 춤도 노래도 최대한 잘하게 시키고 게임에 참가를 시키겠죠 그게 확률이 높은 게임이에요 저도 멤버들을 가르치면서 항상 하는 고민인데 그냥 마음대로 하고 편하게 내버려 놓은 것이 이들에게 좋은 걸까 그렇게 할수 있으면 저는 아주 편한 거거든요 멤버들도 편하겠죠 연습할 때 근데 우리가 지금 놀려고 모은 게 아니에요 이렇게 해서 대중들에게 인기를 얻을 수 있으면 당연히 모두가 그렇게 하겠죠 근데 결국 프로듀서라는 사람들의 역할은 뭘까 트레이너의 역할은 뭘까 내가 이들을 편하게 대하는 것이 진짜로 이들을 위한 것일까 라고 고민을 하게 돼요 연예기는 진짜 전쟁이거든요 전쟁에 나가는 군인들에게 생존 비법을 최대한 알려주는 것이 좋은 거예요 근데 그냥 하고 싶은 대로 자유롭게 하자 너희들 전쟁 나가서 뭐 열심히 해봐 이게 될까요? 저는 스포츠를 볼때 아이디어를 많이 얻거든요 이게 뭐 야구라고 비유를 해볼게요 수많은 야구 천재들이 어릴 때 학교에서 좋은 성적을 내죠 그 사람들 엄청 많아요 근데 그 중에서 프로에 오는 사람은 소수고 프로에서 성공하는 사람은 거기서 극히 소수죠 근데 케이팝에서 성공하는 아이돌은 프로에서 5년 이상 10승 투수 5년 이상 3할 타자 들인 거예요 근데 학교에서 그냥 하고 싶은 대로 내버려 두고 자율적으로 연습하게 하면 그 중에서 프로에서 성공할 사람이 몇이나 나올까 혹독한 연습 과정 중에서 누군가는 마음이 꺾여서 그만두고 유망했던 많은 학생들이 부상을 은퇴를 하거든요 근데 그럼 걔네들 다 배려할 수 있나? 그 모든 사람을 배려할 수 있을까요? 그 과정을 버티고 이겨내고 누군가는 그냥 타고난 강인한 몸으로 부상을 피한 사람들이 프로에서 선택을 돼서 일단 기회를 받고요 그 중에서 소수가 성공을 하는 거예요 케이팝 아이돌은 이런 환경이에요 프로 야구에 가서 꾸준한 성적을 내고 선발 라인업에 들고 우승하지 못하면 은다 죽는 게임이에요 지금 케이팝 아이돌은 그래서 대부분의 회사들은 트레이너들에게 멤버들하고 친하게 지내지 못하게 얘기를 하거든요 그러니까 트레이닝만큼은 엄격하고 가혹하게 진행을 하는 회사들이 많거든요 이게 뭐 우리끼리 게임이 아니라 다른 팀들과 경쟁하는 거니까요 여기서 이런 이야기도 나왔거든요 뭐 AKB 같은 그대로의 모습으로 도전하는 케이팝 아이돌은 없냐고 있습니다 많이 있어요 한국에도 다양한 아이돌들이 있고요 심지어 일본처럼 지하 아이돌 시장도 있고 거기도 많은 팀들이 활동하고 있어요 투자 안 받고 트레이닝 안 받고 그냥 데뷔해서 자기들끼리 활동하는 팀들 근데 인기가 당연히 다른 팀들에 비해서는 많이 없죠 왜냐면 비교가 되니까 일본도 만약에 같은 무대에서 계속 막 니즈나 제이원 같은 팀들이 자니즈나 노기자카 같은 팀들하고 계속 같은 무대에서 고 계속 같이 부딪히면 결국엔 조금씩 파일을 뺏기게 될 수밖에 없어요 비교가 되니까 노래랑 춤에서 아무리 얘네들의 있는 그대로의 모습을 좋아한다고 해도 그런 사람들이 언제나 있겠죠 10년 20년 후에도 있을 거예요 근데 계속 부딪히면 아 그래도 요건 잘했으면 좋겠는데 아 쟤네들이 더 잘하는데 새로 들어온 사람들은 조금씩 뺏기게 된다니까요 그래서 같이 안 하려고 엄청 해요 일본 아이돌들이 한국 팀들하고 근데 한국은 이미 엄청 잘하는 팀들이 대부분인 상황에서 어설픈 팀들이 나와서 우리에 있는 그대로 매력을 봐줘 라고 하는 것이 통하기 어려운 거죠 그리고 있는 그대로의 매력을 보려면 그 사람에 대해서 다양하고 많은 것을 봐야 되거든요 지금 자니즈도 그렇고 노기자카 46의 팬들은 그들의 방송 나오는 거 대부분을 보고 좋아하게 되는 거예요 그냥 딱 봤을 때뭐 뮤비만 보거나 노래만 들었을 때뭐 얼굴만 봤을 때는 더 잘하고 좋은 사람들이 많으니까 이들에게 팬이 되기 쉽지 않죠 그래서 많은 영상들을 보는 사람들이 이들의 팬이 되는 건데요 근데 그러면 로컬적인 팀들이 돼요 그러려면 아무래도 언어나 문화가 맞아야 되니까 그걸 좀 통해야 되니까 그 나라 
그 로컬적인 팀이 되거든요. 이게 다른 나라의 문화, 다른 나라의 언어로 전달되기 좀 힘들죠. 그러니까 일본 아이돌이 국내에서 그렇게 인기가 많아도 서양에서는 별로 인기가 없는 거죠. 그러나 케이팝 아이돌은 기준치를 모두 상향시켜 놓았기 때문에 어느 나라에서도 기본 이상의 매력이 전달이 되는 거죠. 어쨌든 이것이 좋든 싫든 케이팝이 성공한 방식이에요. 나도 저거까지 알아야 되는 데죠, 네. 지금 주니어 상이 왜 그렇게까지 사생활 검열을 하고 다이어트도 심하게 하냐라는 질문도 있었는데요. 요건 요런 부분도 있어요. 케이팝 아이돌은 어쨌든 우상이거든요. 지금 10대, 20대에게 내가 이런 사람의 팬이다. 내가 이런 사람을 좋아한다, 동경한다. 이런 사람이 되고 싶다. 자랑을 하는 대상이 되고요. 그 사람의 팬이라는 것이 나의 프로필이 되기도 하는 상황이에요. 그래서 아이돌이 더 완벽하고 더 자랑할 거리가 많았으면 좋겠고 공격받을 요소가 적었으면 좋겠는 아하. 상황이거든요. 근데 거기서 다이어트는 단순히 살에 대한 문제가 아니라 자기 관리의 척도로 지금 받아들여지고 있는 거예요. 이게 좋다는 말이 아니라 그냥 현상을 말씀드리는 거예요. 보이즈 플래닛에서 탈락한 일본 멤버 케이타도 야식을 뭐 많이 먹는다거나 몸무게가 관리가 안 된다는 이유로 아 쟤는 자기 관리를 잘 못하는 것 같아 라는 비판도 받았었거든요 내가 좋아하는 아이돌이 이런 비판을 받았을 때 팬들 입장에서는 그게 너무 싫은 거예요 이게 나에 대한 공격이라고도 받아들여지는 상황인데 그래서 앞에서는 괜찮다고 말하지만 한편으로는 내가 응원하는 아이돌은 그러지 않았으면 좋겠다는 마음이 있는 거예요 어쨌든 이런 이야기를 하려면 끝이 없고요 제가 오늘 반드시 하고 싶은 세 가지 이야기가 있거든요 제가 여러 영상을 통해서 케이팝에서 외국 멤버들을 이용해서 돈을 벌려는 형편없는 제작자들이 많다고 비판을 해왔거든요 지금 이 회사에 참여한 사람들을 보니까 업계에서는 예전부터 그냥 한국 사람들을 대상으로도 한국 가수들을 대상으로도 거의 사기에 가까운 계약을 하기로 이미 유명한 사람들이에요 그러니까 이런 거는 일본 한국을 떠나서 모든 사람들이 조심을 해야 된다 근데 먼저 말씀드리고 싶은 첫 번째는 케이팝 아이돌은 정말 트레이닝 과정이 가혹하거든요 이유는 대충 앞에서 말씀드렸죠 근데 어쨌든 그게 케이팝의 현재 시스템이에요 그래서 그냥 편하게 연습하고 있는 그대로의 모습으로 도전하고 싶으면 케이팝 아이돌을 목표로 하지 마세요 절대로 왜냐하면 다른 사람들에게 큰 돈을 투자 받아서 데뷔하는 시스템이에요 그럼 그 사람은 그돈왜 투자해 1억이 넘는 돈을 왜 숙소랑 식비까지 제공하고 비싼 트레이닝 붙여가면서 왜 제공을 하겠어요 당신을 통해서 2억 이상의 돈을 벌려고 하는 거예요 님은 그냥 1억을 빚지고 들어가는 거예요 이거 카이지라니까요 싫으면 그 게임에 참가를 안 해야 돼요 내가 빚을 지고 들어가는 거니까 가혹할 수밖에 없어 그 사람의 눈치를 봐야 돼 빚쟁이가 되는 거예요 그게 싫다면 그냥 본인이 음악 공부해서 싱어송 라이터로 데뷔를 하면 돼요 아니면 그냥 일본에서 아니면 한국에서 지하 아이돌로 데뷔하면 돼요 아무 투자 안 받고 요새는 유튜브나 틱톡 등을 통해서 혼자서 데뷔할 수 있는 많은 길이 있잖아요 근데 왜 그럼 그 사람들한테 빚을 주고 데뷔를 하냐 이거야 내 말을 그러고 싶으면 은아 내가 저 사람들한테 1억이나 빚을 지고 있구나 각오를 하고 들어가야 되는 거야 이게 싫다면 그냥 안 하시면 돼요 절대로 하지 마세요 그리고 두 번째는 회사에 대한 선택인데요 현재 케이팝에서 많은 아이돌들이 활약을 하고 있지만 지금 확인을 해보세요 이른바 대기업이 아닌 회사에 나와서 성공한 아이돌은 진짜 거의 없어요 지금 수많은 케이팝 아이돌이 인기가 있어도 최근에 성공한 뭐 5050나 스테이시 같은 경우에도 유명한 제작자들이 만든 회사예요 아무리 신생 회사라고 해도 내가 도전하고 싶어서 매우 작은 회사들과 계약을 한다 전 이거는 핑계라고 생각해요 케이팝이 잘 되니까 많은 회사들이 생기고 애초에 데뷔할 실력이 안 되는 멤버들이 너무 많이 데뷔를 하고 있거든요 그러니까 당연히 성공하기 힘들거든요 제가 봤을 때 근데 본인이 정말 케이팝 아이돌로 성공하고 싶고 이 시스템으로 도전하고 싶어 자신이 있어 그럼 대기업 오디션에 뛰어들라 이거예요 거기서 안 되거나 들어가서 연습생으로 경쟁을 이겨낼 수 없으면 어차피 작은 회사에서 가서 데뷔를 한다고 해도 성공하기 힘들고 이렇게 사기당하기가 쉽거든요 근데 데뷔하는 것 자체가 목표가 아니잖아 나는 대기업에선 데뷔할 수 없는데 작은 회사에선 데뷔를 시켜준대 그럼 여기서 하자? 전 이거 자체가 잘못됐다고 생각해요 정말 성공하고 싶고 이런 가혹한 시스템에서 내가 도전하고 싶으면 은큰 회사로 가고 거기서 선택을 못 받으면 은안 되는 거예요 마지막 중요한 얘긴데요 그래도 저는 그 회사의 컨셉과 안 맞아서 내가 경쟁력이 있는데 그 대기업의 컨셉과 안 맞을 수 있거든요 분명 시기가 안 맞거나 근데 어 뭔가 유망하고 플랜이 있는 신생회사에서 계약 요청이 왔고 도전을 하고 싶어요 그럼 여러분들 되게 중요한 건데 그럼 저한테 일단 메일을 보내보세요 이런 회사와 이런 얘기가 있는데 혹시 조언해 줄수 있나요? 라고 메일 보내보세요 
제가 이제까지 그런 메일에 답장 안한 적이 한 번도 없거든요. 제가 그리고 그 과정에서 만 원을 달라고 한 것도 없어요. 돈 달라고 한적한 번도 없고. 어차피 저는 그냥 제가 아는 정보를 말씀드리는 거예요. 모르면 모른다고 답장하거든요. 그리고 선택은 본인들이 하는 거예요. 저는 전혀 이해관계가 없기 때문에 제가 냉정하게 상황을 말씀드릴 수 있다. 제가 일본과 한국을 오가면서 일을 하다 보면 다양한 형태의 일본인 멤버들을 만나게 돼요. 그 중에서는 굉장히 작지만 뭔가 좋은 회사를 만나서 한 팀으로 뭉쳐서 정말 밑바닥부터 열심히 도전하는 멤버들도 있어요 근데 거기 과정에서 정말 제가 보기엔 어처구니 없는 사기를 당하는 사람들도 많이 보거든요 어쨌든 저는 일본인을 떠나서 이런 당연히 안 좋은 일들은 한국 사람이나 뭐 중국 사람 뭐 국적을 떠나서 모든 사람들에게 발생하지 않기를 바라고요 거기서 제가 할수 있는 일을 하려고 합니다 구독과 좋아요 부탁드릴게요 감사합니다 안녕